अगला हमारा जो टॉपिक है वो है वीडस्टोन ब्रिज ठीक है ये बहुत ही फेमस सर्किट है एक टाइप का सर्किट है और ये बहुत ही फेमस टॉपिक है जो कि सबको बहुत आसान लगता है ये थोड़ा सा टफ नहीं है मतलब दिखता है टफ है बट है बहुत ज्यादा इजी है क्योंकि ये एप्लीकेशन है फिर्चॉप का ठीक है ये क्या है एप्लीकेशन है फिर्चॉप का आप फिर्चॉप का भी यूज करके आप इसमें आप उसकी पूरा डेरिवेशन करेंगे ठीक है तो वीडस्टोन ब्रिज होता क्या है वीडस्टोन ब्रिज होता क्या है ठीक है कुछ साइंटिस्ट ने थोड़े दिन पहले क्या किया मतलब कुछ दिन पहले कुछ साल पहले जब ये फ्यूचर्स का अगर इन्वेंट हुआ तब क्या किया कि एक एक क्वाड्रिलेटरल के फॉर्म में रेजिस्टेंस को रखा इसके फॉर्म में रखा क्वाड्रिलेटरल के फॉर्म में रेजिस्टेंस को रखा ध्यान दीजिएगा ठीक है क्वाड्रिलेटरल के फॉर्म में या फिर किसी भी मेरे मेरे हिसाब से राउंड ऑफ बोल दो ठीक है कि बीच में ऐसा करके रखा ठीक है ये कोऑर्डिनेटर का नाम देते मान लो ए बी सी और डी ठीक है ये कोऑर्डिनेटर है है ना या फिर रोंगस है इसका रेजिस्टेंस का नाम दे दीजिए मान लो पी क्यू आर और एस ठीक है पी क्यू आर एस इसके रेजिस्टेंस ये वाला पहला रेजिस्टेंस पी है दूसरा रेजिस्टेंस क्यू है या फिर आर है या फिर एस है ठीक है अब इसके एक डायगोनल के क्रॉस ठीक है एक डायगोनल के क्रॉस मतलब ए से सी एक डायगोनल होगा दूसरा बी से डी एक डायगोनल होगा होगा कि नहीं एक डायगोनल के क्रॉस मतलब ए से सी के क्रॉस मैंने क्या किया एक पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया या फिर एक बैटरी कनेक्ट कर दिया आसान बात है मगर हम बोलू तो ठीक है एक बैटरी मैंने लगा दिया जाहिर सी बात है बैटरी का करंट होगा करंट होगा तो इधर रेजिस्टेंस में अलग अलग तरीके से डिवाइड हो जाएगा चलो ठीक है उसके बाद क्या होगा कि जो दूसरा डायगोनल बचा हुआ है जो दूसरा डायगोनल बचा हुआ है वहां मैं एक रेजिस्टेंस और एक गैल्वेनोमीटर रख दिया ठीक है गैल्वेनोमीटर गैल्वेनोमीटर क्या है एक इंस्ट्रूमेंट है जो करंट उसके थ्रू अगर पास होता है तो वो डिफ्लेक्शन शो करता है ठीक है गैल्वेनोमीटर इज ए इंस्ट्रूमेंट विच शोज डिफ्लेक्शन ऑफ करंट वेन करेंट पास थ्रू इट ठीक है गैल्वेनोमीटर क्या है एक इंस्ट्रूमेंट जो डिफ्लेक्शन शो करता है ठीक है मतलब अगर यहां से कोई भी करंट पास होगा तो गैल्वेनोमीटर अपने हिसाब से डिफ्लेक्शन शो करेगा ठीक है चलो इतना तो है तो लेकिन जब ये देखा गया जब ये देखा गया कि एक पर्टिकुलर कंडीशन में एक पर्टिकुलर कंडीशन में इस पर्टिकुलर ब्रांच से इस पर्टिकुलर ब्रांच से कोई भी करंट पास नहीं होता है कोई भी करंट क्या होता है पास नहीं होता मान लो उस करंट का नाम जो करंट लोग उस करंट का नाम मान लो मैं आई जी दे दिया क्या दे दिया मान लो उस करंट का नाम आई जी दे दिया ठीक है तो कैलकुलेटर से क्रॉस वर्ड इसलिए उस करंट का नाम है आई जी दे रहा ठीक है वो आई जी एक पर्टिकुलर कंडीशन में क्या होता था जीरो हो जाता था ठीक है वो कंडीशन क्यों आई होता था कैसे आई होता था वो सारी की सारी चीजें हम लोग इसमें यहां पे देखने वाले हैं ठीक है तो कंडीशन क्या थी जिसमें इसमें से करंट इस वाले ब्रांच से करंट ब्रांच इन बी डी करंट विल बी जीरो ठीक है ठीक है ब्रांच इन बी डी करंट सॉरी बी डी ब्रांच बी डी करंट विल बी जीरो ब्रांच बी डी करंट विल बी When? वो पर्टिकुलर कंडीशन क्या थी ठीक है वेन ध्यान देखिएगा P बाई क्यू इज इक्वल टू आर बाई एस ठीक है P बाई क्यू इज इक्वल टू आर बाई एस इसी को हम लोग क्या बोलते थे बैलेंस ब्रिज बोलते थे बैलेंस ब्रिज ठीक है जब P बाई क्यू इज इक्वल टू आर बाई एस होता है उसको हम लोग बैलेंस ब्रिज बोलते हैं मान लो फॉर एग्जाम्पल ये टू ओम का रेजिस्टेंस है वन ओम का रेजिस्टेंस है ध्यान से सुना मेरी बातों को अगर मान लो ये टू ओम का रेजिस्टेंस था और ये वन ओम का रेजिस्टेंस था वैसे ही मान लो ये फोर ओम का रेजिस्टेंस था और ये टू ओम का रेजिस्टेंस था तो दिस बाई दिस इक्वल टू क्या होगा टू बाई वन दिस बाई दिस इक्वल टू क्या टू बाई वन दोनों इक्वल है तो ये ब्रिज क्या होता बैलेंस में होता था ठीक है जब ये ब्रिज क्या होता बैलेंस में होता था ठीक है ना ये जब ब्रिज बैलेंस में हुआ तो क्या हो जाएगा इसमें ब्रिज जब बैलेंस में हुआ तो इसमें से करंट नहीं फ्लो होगा ये देखा गया ऐसा क्यों होता था ऐसा क्यों होता था बहुत सिंपल सी बात करंट हमेशा फ्लो कहां पे होता है करंट हमेशा फ्लो कहां पे होता है फ्लो होता है वहां पे जहां पे पोटेंशियल डिफरेंस होता है अगर मान लो एक सर्किट है अगर मान लो यहां पे मैं बता दो छोटा था कि अगर यहां पे एक सर्किट है इसके इसके अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस है ठीक है इसके इसके अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस है कोई डिफरेंस की वैल्यू है तभी यहां से करंट क्या होगा फ्लो होना पॉसिबल है वरना करंट फ्लो होना पॉसिबल नहीं है अगर वो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया ठीक है अगर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया जीरो हो गया तो क्या होगा करंट भी फ्लो नहीं होगा ठीक है इसमें से करंट भी फ्लो नहीं होगा है ना तो यहां पे भी ब्रांच बी और डी के बीच का जो पोटेंशियल है या फिर मैं बोल दू पोटेंशियल विद डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल 
डिफरेंस बिटवीन पॉइंट B and D will be zero. या फिर potential at point B, point D is equal to potential at point D. है ना जब इसके इसका इसका potential इसका potential बराबर होगा तो V B D कितना होगा B B D is equal to V B माइनस बी डी मतलब बी बी इक्वल टू बी डी है दोनों इक्वल है बी बी इक्वल टू बी डी इज इक्वल टू कितना हो गया जीरो मतलब बी बी डी कितना हो गया जीरो अगर इन दोनों के बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस है ही नहीं तो यहां कोई करंट तो होगा क्या करंट तो होगा क्या नहीं होगा वहां से कोई करंट तो नहीं होगा ठीक है ना वहां से कोई करंट तो नहीं होगा ठीक है मतलब अगर इस पॉइंट का इस पॉइंट का जब क्या होता था क्या होता था जब पोटेंशियल सेम हो जाता था तब अपना उसमें से कोई भी करंट फ्लो नहीं होता था ठीक है तो यही है प्रिंसिपल जिसका वीट स्टोन ब्रिज का ठीक है कि अगर पोटेंशियल दो पॉइंट के बीच का वो है तो ये एज अ ब्रिज जो एक्ट कर रहा है इसका नाम ही ऐसे वीट स्टोन ब्रिज रखा गया जो ये जो रेजिस्टेंस है जो एज अ ब्रिज एक्ट कर रहा है इस पॉइंट से इस पॉइंट में उस पर्टिकुलर ब्रिज में करंट जीरो फ्लो कर रहा ठीक है करंट जीरो एक भी करंट नहीं ठीक है ना चलो अब इसका हम लोग एक डेरिवेशन कर लेते हैं इसका डेरिवेशन कर लेते हैं कि ये कैसे आया ये वाला जो रिलेशन है वो कैसे आया अगर इसमें से करंट जीरो फ्लो हो रहा है अगर इसमें से करंट फ्लो हो रहा है इसमें से करंट जीरो फ्लो हो रहा है आई इक्वल टू जीरो है तब ये वाला रिलेशन कैसे आया ठीक है ये वाला रिलेशन कैसे आया हम लोग को ये देखना है ठीक है चलो चलिए फिर इसका हम लोग डेरिवेशन करना चालू करते हैं पूरे सर्किट का एनालिसिस करेंगे तो आखिरकार हम लोग को जो वैल्यू है उसकी वो मिल जाएगी है कि चलो इस इस रजिस्टेंस का नाम मान लो मैं जी दे देता हूँ रजिस्टेंस का नाम मान लो मैं जी दे दिया ठीक है अब मेरे को सबसे पहले मेरे को किचॉस का लगाना पड़ेगा मेरे को जगह जगह पोटेंशियल चाहिए जगह जगह पोटेंशियल है जगह जगह करंट चाहिए है कि तभी तो मैं क्या निकाल पाऊंगा बी क्यू आर एस जो वैल्यू है उसको निकाल पाऊंगा है कि नहीं एकदम सही से मान दूंगा ठीक है ना तो चलो अब इसमें से क्या करना है मेरे को सबसे पहला पोटेंशियल सॉरी क्रिचॉस का लगाने का सबसे पहला सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट चीज है मैं क्या बोलता था उसको सबसे पहली बात हमेशा याद रखना चीज है ना हमेशा सबसे याद रखना कभी भी जब लोग किसी भी सर्किट का डील करते हैं क्रिचॉस का हमें सबसे पहले उसमें करंट डिवाइड करते हैं क्या करते हैं सबसे पहले उसमें करंट डिवाइड करते हैं चलो यहां से मान लो आई करंट फ्लो हो रहा था बी के कारण आई करंट फ्लो हो रहा था ठीक है बी के कारण आई करंट फ्लो हो रहा था है ना अब मान लो यहां से गया मेरा यहां पे जाएगा तो करंट दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है ना करंट दो पार्ट में यहां से डिवाइड हो गया यहां से करंट फ्लो हो रहा था मान लो मैं नाम दे दिया उसको आई वन क्या दे दिया मैं नाम आई वन ठीक है नीचे से करंट फ्लो हो रहा था वो हो जाएगा आई टू सच देट आई इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू ठीक है मेरे को आई से मतलब मेरे को यहां से ब्रांच में कितना करंट जा रहा है इस ब्रांच में इस ब्रांच में इस ब्रांच में कितना करंट जा रहा है उससे बहुत ज्यादा मतलब है ठीक है अब यहां पे आने के बाद यहां डिवाइड हो गया एक करंट जी में चले गया एक करंट इधर चले गया तो चलो लेट दिस करंट बी आई 3 ठीक है जो इधर करंट जा रहा था उसको मैं आई 3 नाम दे दिया ठीक है और सेम टू सेम इधर से जो करंट जा रहा था उसको मैं नाम दिया नाम आई 4 दे दिया ठीक है आई 4 में नाम दे दिया है ना चलो अब अब हम लोग लगाते हैं केसीएल अप्लाई इसका डेरिवेशन है ध्यान से देखना ठीक है अप्लाइन ए सी एल एट पॉइंट बी पॉइंट बी में केसीएल लगाओ केसीएल क्या फिर चाउ करेंट लगाओ मतलब करंट एंटर इज इक्वल टू करंट लिव करंट एंटर इज इक्वल टू करंट लिव ये देखो इस पॉइंट पे करंट एंटर कौन सा हो रहा है ध्यान से देखो इस पॉइंट पे एंटर कौन सा करंट हो रहा है ये जो पॉइंट है बी वहां पे करंट एंटर कौन सा हो रहा है आई वन करंट एंटर हो रहा है क्या साइड से बता आई वन करंट एंटर हो रहा है लीव कौन सा कौन सा हो रहा है I3 थ्री लीव हो रहा है और IG जी लीव हो रहा है ठीक है ना I3 थ्री लीव हो रहा है और IG जी लीव हो रहा है ध्यान से सुनना ठीक है चलो यहां पर मैं लिख देता हूं आई वन इज इक्वल टू आई थ्री प्लस आई जी ठीक है ना I1 वन इज इक्वल टू आई थ्री प्लस आई जी है कि नहीं लिखा हूं सेम टू सेम सिंस यहां पर बोलता हूं ठीक है सिंस I3 IG is equal to zero. Since IG is equal to zero, then ठीक है अब IG तो zero है वहाँ से कोई current flow नहीं आ रहा है या क्या करना है मेरे deflection show नहीं कर रहा है deflection show नहीं कर रहा मतलब क्या है current zero है deflection show नहीं कर रहा मतलब current zero है अगर deflection show करता तो current होता क्या है क्या है जनरल मेरे instrument होता है ना जो current अगर थोड़ा सा उसमें pass होता तो deflection show करता लेकिन deflection show नहीं कर रहा मतलब IG zero है ठीक है चलो तो तो पे I I I I I से क्या क्या मेरे को I 1 is equal to I 
थ्री मिल गया इसको मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन नंबर वन ठीक है इसको नाम दे दिया मालूम है इक्वेशन नंबर वन ठीक है चलो अगला क्या हो जाएगा अगला ये वाला पॉइंट का तो मैं बात कर लिया इस वाले पॉइंट का मेरे को मतलब नहीं है इस वाले पॉइंट से मेरे को मतलब नहीं है मेरे को मतलब नहीं है हमारे पॉइंट से ठीक है ना इसको एक बार मैं आप लिखूँगा अप्लाई केसीएल एट पॉइंट डी ठीक है अप्लाई केसीएल एट पॉइंट डी डी में केसीएल अप्लाई करना डी में केसीएल अप्लाई करना मतलब क्या होता था करेंट एंटरिंग इज इक्वल टू करेंट लीविंग अब देखो इसमें करेंट एंटर कौन कौन से कर रहे हैं ध्यान से सुनना एकदम ध्यान से सुनना है इसमें करेंट एंटर कौन कौन से कर रहे हैं ठीक है इसमें करेंट एंटर कौन कौन से कर रहे हैं है ना करेंट एंटर देखो आई जी करेंट एंटर कर रहा है क्या जी हाँ जरूर घुस रहा है आई टू करेंट एंटर कर रहा है क्या जी हाँ जरूर आ रहा है आई फोर करेंट लीव हो रहा है ठीक है आई टू और आई जी घुस रहा है आई फोर लीव कर रहा है तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ इसको मैं लिख सकता हूँ आई जी प्लस आई टू इज इक्वल टू आई ठीक है यहां पर भी क्या सेंस आई जी इज इक्वल टू जीरो आई जी इज इक्वल टू जीरो ठीक है आई टू इज इक्वल टू आई फोर इसको मैं नाम देते इक्वेशन टू सर इसको मैं नाम देते इक्वेशन टू ठीक है दो इक्वेशन मिल गया मेरे को मतलब मेरे को समझ में आ गया कि यहां पे से जो करंट हो रहा है वो यहां से करंट हो रहा है और जो यहां से करंट हो रहा है वो यहां से करंट हो रहा है ठीक है ना यहां से करंट हो रहा है यहां से हो रहा है यहां से करंट हो रहा है यहां से करंट हो रहा है इतना तो समझ में आएगा ठीक है अब हम लोग को इसके पोटेंशियल के बारे में कुछ हम लोग को ज्ञान हासिल करना है है कि चलो एक काम करते हैं हम लोग केवीएल खेल लेंगे थोड़ा सा चलो केवीएल केवीएल खेलते हैं है ना ये जाएगा लूप वन ठीक है ये वाला हो गया लूप टू मेरे को इधर से मतलब ही नहीं मेरे को इधर से चाहिए ही मेरे को पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ का चाहिए इसलिए मैं ये वाला लूप और ये वाला लूप भी कंसिडर करूंगा ये वाला लूप को कंसिडर करना ही नहीं है मेरे को मतलब ही नहीं है ठीक है चलो यहां से कंसिडर करिए ये वाला मेरा हो गया लूप वन ये वाला हो गया मेरा लूप टू ठीक है दो लूप कंसिडर करिए ठीक है अप्लाइंग केवीएल इन लूप वन मेरे स्टेप को ध्यान से सुनते रहना ना सबसे पहले मैंने क्या किया था ये वाले पॉइंट पे केसीएल लगाया था उसमें केसीएल लगाया था ठीक है अब यहाँ पे पहले वाले लूप में मैं क्या कर रहा हूँ केस केवीएल लगा रहा हूँ मेरे को पोटेंशियल चाहिए इसके है ना अप्लाइंग केवीएल एट लूप वन अप्लाइंग एवीएल एट लूप वन बहुत इंपॉर्टेंट एलिवेशन है बोर्ड की सब सारे पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कभी कभी आप ऑनलाइन बैलेंस बेस देखेगा उसमें भी आपको ऐसे करना पड़ेगा तो आपके लिए ये एक मतलब बेसिक आइडिया है कि उसके साथ कैसे आपको डील करना है ठीक है चलो अप्लाइंग केवीएल एट लूप वन लूप वन में मैं लगा दिया है ना यहाँ से शुरू करना है मेरे को और घूम फिर कैसे करके यहीं बैठ खत्म करना है क्या करना है यहाँ से शुरू करके यहाँ घूम फिर क्या करते यहाँ पर खत्म करना है चलो यहाँ पे देखो इस वाले पॉइंट में केवीएल फिर से याद करो है ना करेंट कलेक्शन इधर करेंट कलेक्शन इधर लूप का डायरेक्शन इधर ही मैं क्योंकि ऐसे घूम रहा हूं ना ऐसे घूम रहा हूं नहीं चलो करंट का डायरेक्शन इधर लूप का डायरेक्शन इधर तो क्या हो जाएगा माइनस में आएगा क्या दोनों जब सेम डायरेक्शन में रहते तो क्या होगा माइनस में आता था चलो माइनस लगा लिया मैं माइनस टाइम्स ऑफ i1 करंट किसके थ्रू फ्लो हो रहा है p रेजिस्टेंस के थ्रू फ्लो हो रहा है क्या p रेजिस्टेंस के थ्रू फ्लो हो रहा है देखो p रेजिस्टेंस के थ्रू फ्लो हो रहा है p ठीक है फिर इधर कैसे आया g रेजिस्टेंस के थ्रू फ्लो हुआ g रेजिस्टेंस और गैल्वेनोमीटर के थ्रू गैल्वेनोमीटर को कोई रेजिस्टेंस नहीं है यहां पे नहीं माना गया है जब का रेजिस्टेंस है 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 मान देता है, तो उसको भी आप कर सकते हैं आखिर ठीक मान लो आईजी करंट अब पे देखो आईजी करंट इधर 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 मेरे डायरेक्शन डायरेक्शन क्या है इधर है ना मेरे भी माइनस टाइम्स ऑफ आई जी इन टू क्या जी माइनस टाइम्स ऑफ आई जी इन टू जी कर लिया ठीक है यहां तक समझ आ गया आप लोग को बहुत ईजी है ना इसके बाद यहाँ से यहाँ से फिर गया यहाँ पहुंचा यहाँ से फिर गया यहाँ से जाते हैं यहाँ पहुंचा ठीक है ना यहाँ पहुंचने के बाद क्या हुआ मेरा लूप इस डायरेक्शन में जा रहा है और करंट इस डायरेक्शन में आ रहा है लूप इस डायरेक्शन में करंट इस डायरेक्शन में नेगेटिव मतलब उल्टा उल्टा अपोजिट डायरेक्शन नजर क्या करा पॉजिटिव नजर पॉजिटिव कौन सा करंट है आई टू करंट पॉजिटिव है किसके थ्रू फ्लो हो रहा है आर के थ्रू फ्लो हो रहा है चलो आर के थ्रू फ्लो हो रहा है इज इक्वल टू जीरो लिख दिया इज इक्वल टू जीरो लिख दिया सिंस यहाँ पे भी आई जी इक्वल टू जीरो है क्या हो सकता है 
आई वन पी इज इक्वल टू आई टू आर ठीक है ये इक्वेशन नंबर थ्री है मान लो फिर एक और इक्वेशन मिल गया मेरे को कि यहां मेरा पोटेंशियल है और यहां मेरा पोटेंशियल इक्वल है ठीक है इतना तो मिल गया ना मेरे को यहां पर पोटेंशियल यहां पर पोटेंशियल क्या है इक्वल है कि नहीं चलो आगे हम लोग देखा जाएगा आगे चलो देखते हैं आप है ना आगे हम लोग को देखना है ठीक है अब हम लोग लूप टू के साथ हम लोग एक काम करते हैं लूप टू के साथ हम लोग जाके देखते हैं ठीक है मैं लूप टू में जाऊंगा तो शुरू करूंगा यहां पे शुरू करूंगा यहां पे और खत्म करूंगा ऐसे करके यहां से जाऊंगा यहां से जाऊंगा यहां से जाऊंगा यहां पर आके खत्म करूंगा लूप मेरा पांच एक बार आप लोग जानते सुनो कि यहां से शुरू करूंगा यहां से जाके यहां खत्म करूंगा एक लूप पूरा कर दिया ठीक है अब लाइन के वी है लूप टू I2 है उसकी जगह मैं कह रही हूं तो I4 लिख दूं क्या 
इक्वल अपन लोग निकाले थे ना यहां पे जहां जितना करंट यहां से फ्लो हो रहा है उतना करंट यहां से भी फ्लो हो रहा है ठीक है ना i4 r अपॉन i4 s ठीक है i3 i3 कट i4 i4 कट ठीक है तो क्या मिल गया आखिर का p q r s तो मतलब इससे मैं क्या कंक्लूजन एकदम क्रिएट कर सकता हूं कि जब भी p q r s होता है तभी IG करंट क्या होता है जीरो होता है जो गैल्वेनोमीटर के थ्रू जो करंट फ्लो होता है वो जीरो होता है जो ब्रिज के थ्रू जो इन दोनों जो पॉइंट उसको ब्रिज कर रहा है ठीक है ब्रिज मतलब उन दोनों के बीच का रास्ता वहां पे उसको क्या होता है करंट जीरो होता है ठीक है तो अपना इसका मिडस्टोन ब्रिज का जो डायरेक्शन है वो यहां पे खत्म होता है कि अगर आपको बोल देगा कि डिराइव कंडीशन फॉर मिडस्टोन ब्रिज इक्विलिब्रियम कंडीशन या फिर क्या बोलते हैं इसको हम लोग इक्विलिब्रियम कंडीशन या फिर क्या बोलते हैं इसको हम लोग बैलेंस कंडीशन ऑफ मिडस्टोन ब्रिज ठीक है यहां पे एक बार मैं लिख देता हूं बैलेंस कंडीशन ऑफ उसके बाद अपन लोग जाएंगे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में जो की मीटर ब्रिज और पोटेंशियो मीटर ठीक है तो आप लोग इसको लिख लीजिएगा 